Hello everyone. Today we are going to study activity 3.11. 3.11 में हमें metal का reaction करवाना है acid से. Metal जब dilute acid से react करता है, तो salt और hydrogen gas बनाता है. लेकिन हर एक metal एक ही tendency से तो reaction करता नहीं है. सब की reactivity अलग-अलग होती है. इस reaction को करने से पहले एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना कि lab में कभी भी ये reaction sodium और potassium के साथ नहीं करना है. Sodium and potassium are highly reactive. We will not put acid in acid because it is dangerous. So, we do not have to do this reaction in the mask. We have given a sample of the first one. Magnesium. Magnesium, when dilute hydrochloric reacts with dilute hydrochloric, it becomes chloride. Now, we will take care of the magnesium valency. How much is it? 2. And how much is it? 2. And how much is it? वन तो एक मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन लगेंगे फॉर्मूला हो गया एम जी सी एल टू अब ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और हाईली एक्सोथर्मिक होता है दूसरा है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पर भी आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ध्यान देना होगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है थ्री और क्लोरीन की होती है वन तो एक एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन लगेंगे तीन लग जाएंगे ए एल सी एल थ्री ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है पर उतना एक्जोथर्मिक नहीं है जितना कि मैग्नीशियम फिर आपकी बुक में दिया गया है जिंक के बारे में जिंक के ऊपर मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी एक वीडियो बनाया हुआ है आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं तो जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी जिंक की वैलेंसी होती है टू क्लोरिन की वैलेंसी होती है वन तो एक जिंक के साथ कितने क्लोरिन लगेंगे टू तो फॉर्मूला हो गया जेड ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है इसके बाद दिया है आयरन आयरन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर के फेरस क्लोराइड एफ और हाइड्रोजन गैस बनाता है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन मैग्नीशियम से ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है आप ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल किए ये सभी मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते ही ऊपर की ओर उठने लगते हैं क्योंकि हीट मिलती है और बबल्स फॉर्म होते हैं वहीं अगर हम कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ मैग्नीशियम और लीस्ट रिएक्टिव कौन हुआ कॉपर तो इस एक्टिविटी में एक क्वेश्चन दिया गया है विच मेटल्स रिएक्टेड विगरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बताओ मैंने किस बताया था सबसे ज़्यादा एक्जोथर्मिक है Yes, magnesium. Dusra question is, with which metal did you record the highest temperature? And the answer is same, magnesium. Third question is, arrange the metal in the decreasing order of reactivity with dilute acids. So, magnesium was the most reactive. And the most reactive was copper. So, we didn't have copper actually reactive. So, if we have to make a reactivity series, then who is the first one? मैग्नीशियम उसके बाद कौन आया एल्यूमिनियम उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन अब देखो नाइट्रिक एसिड के साथ ये मेटल्स क्या रिएक्शन देते हैं देखो नाइट्रिक एसिड एच थ्री में आपको ऑक्सीजन दिखेगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच में नहीं है अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है कि एच डालने पर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये ऑक्सीजन देगी जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा वाटर तो हाइड्रोजन फ्री हो ही नहीं पाता सिस्टम से निकलने के लिए वो पानी बन जाता है तो देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिए हैं व्हेन कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर तो दोनों ही केसेस में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ और इसका रीज़न है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको जरूर से पढ़ लेना लेकिन दो ऐसे मेटल का जिक्र आपकी बुक में दिया गया है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है तो चलो देखते हैं वो कौन से हैं पहला है मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर के मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालता है 
और दूसरा है मैंगनीज मैंगनीज भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करता है तो नाइट्रिक एसिड वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान से देख लेना क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं और एन को एक्सेप्शंस बहुत पसंद हैं अब देखो इसी में डू यू नो में दिया गया है एक्वा के बारे में गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही अलग से नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन जब हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं इसके लिए हम लोग वन पार्ट नाइट्रिक एसिड और थ्री पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं यहाँ पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एग्ज़ाम में नाइट्रिक एसिड को थ्री पार्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वन लिख देते हैं तो ध्यान दो इसको ऐसे याद करना गोल्ड को गलाने के के लिए क्लोरीन गैस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया तीन पार्ट और नाइट्रिक एसिड लिया एक पार्ट ठीक है धीरे इसी रेशियो में जब दोनों को मिलाते हैं तो धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है अब इसमें जब गोल्ड डालते हैं तो गोल्ड धीरे धीरे गल जाता है आपने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार होते हैं वो अपने पास एक लिक्विड रखते हैं और उसमें गोल्ड ज्वेलरी को साफ करते हैं असल में जब गोल्ड ज्वेलरी को साफ किया जाता है तो उस ज्वेलरी का थोड़ा गोल्ड उस एक्वारेजिया में डिजोल्व हो जाता है जिसमें से बाद में वो लोग केमिकल प्रोसेस के थ्रू गोल्ड अलग कर लेते हैं इसलिए गोल्ड स्मिथ के पास ज्वेलरी को नहीं साफ़ करवाना चाहिए घर में ही साफ़ कर लेना चाहिए तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन रिएक्शन दे रहे थे जिसमें से कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था वो सबसे ज़्यादा एक्जोथर्मिक भी था वहीं नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि वाटर बनाएगा और इसका रीज़न क्या है नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है मतलब अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है जबकि एच में ऑक्सीजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया रिएक्टिविटी का मैग्नीशियम उसके बाद एल्यूमिनियम उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन कॉपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता गोल्ड और सिल्वर भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता हाँ एक पॉइंट हमारा छूट गया कि एक्वारेजिया में प्लेटिनम और गोल्ड तो डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन सिल्वर और इरीडियम ये दो मेटल एक्वारेजिया में डिजोल्व नहीं होते तो अच्छे से पढ़िए बोर्ड का सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद